கடைசி காலங்களில் நாம் சந்திக்க வேண்டிய நம்முடைய போராட்டம் நிறைய போராட்டங்களை நம்ம சந்திக்கணும் சாத்தான் கடைசி காலத்தில் பிரத்யட்சமாக தன்னை வெளிப்படுத்துவதோடு தன்னுடைய கிரியைகளையும் பிரத்யட்சமாக வெளிப்படுத்தி கர்த்தருடைய ஜனங்கள் தாங்கள் கொண்டிருக்கிற விசுவாசத்தை இழக்க பண்ணவும் அவருடைய கைகளில் அவர்கள் பெற்றிருக்கிற ஊழியத்தை அவர்கள் செய்ய வேண்டிய சித்தத்தை அவர்கள் கைகளிலே கர்த்தர் வைத்திருக்கிற காரியத்தை இழக்க பண்ணவும் வெகு கவனமாக போராடி கொண்டிருக்கிறான் சாத்தான் ஒவ்வொரு காரியத்தை காய் நகர்த்துறத பாத்தீங்கன்னா வெளியே தெரியாது உங்களுக்கு ஆனா சாத்தான் சும்மா இருக்கவில்லை ஏனென்றால் கர்த்தருக்கும் கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கும் இனிப்பு ஒரு பெரிய காலம் இருக்கிறது அவர் ஆயிரம் வருடம் இந்த பூமியில் அரசாளுமை செய்ய போகிறார் அதன் பின்பு நித்திய காலமாக தம்முடைய ராஜ்யத்தில் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு அவர் வாழ போகிறார் ஆனால் சாத்தான் ஐயோ பாவம் அவனுக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரமே இருக்கிறது அப்ப நீண்ட காலம் இருக்கிறவங்களுடைய சண்டைக்கும் இதுதான் கடைசி நெக் ஆஃப் த மூமெண்ட் என்னுடைய வாழ்க்கையா சாவான் நினைக்கிறக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க அதான் வேதம் சொல்லுது இனி தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அறிந்து சாத்தான் மகா உக்கரத்தோடு உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி இருக்கிறான் சாத்தான் ஏன்னா அவனுக்கு கொஞ்ச காலம் தான் இருக்குது கொஞ்ச காலம் இருக்குது என்னுடைய ஆயுசு முடிஞ்சு போயிடும் என்னுடைய வாழ்க்கை போராட்டம் அது அவனுக்கு வந்து வாழ்க்கை போராட்டம் இயேசு வந்து விட்டால் அதோட முடிந்தது இது வரைக்கும் அவன் செங்கோலோச்சி கொண்டு வந்த அவன் வாழ்ந்து வந்த அதிகாரம் செலுத்தி வந்த உலகத்தை விட்டு அவன் வெளியேறி விட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டு தன்னை ஒரு பெரிய மனிதனாக பாராட்டி கொண்டு ராஜா மாதிரி அதிகாரி மாதிரி ஜனங்களை கைக்குள் வைத்து கொண்டு ஆளுமை செய்து கொண்டு இயேசுக்கு முன்பாகவே சவால் விட்டு பேசி நீர் என்னை தாழ விழுந்து பணிந்து கொண்டால் பூமியும் அதனுடைய நிறைவையும் நான் உமக்கு தருவேன் என்று சொல்லி சவால் விட்ட அந்த சவடால் பேச்சுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு வரப்போகிறது சாத்தான் இந்த இடத்துல இருந்து பகிஷ்கரிக்கப்பட்டு தள்ளப்பட்டு போய்விடுவான் இனி நீங்கள் தேடி பார்த்தாலும் அவன் இல்லை இல்லவே இல்லை அவன் இருக்க போவதில்லை சாத்தானையும் அவனை சேர்ந்தவர்களையும் அவனையோடு கூட இருந்தவர்களை அதிகாரம் பெற்றவர்களையும் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வருகையிலே அவனை பகிஷ்கரித்து அவனை அதல பாதாளத்திலே கொண்டு வந்து கட்டி போட்டு ஆயிரம் வருடம் கர்த்தர் இந்த பூமியை நீதியோடும் நேர்மையோடும் அரசாளும் செய்ய போகிறார் அல்ல இல்லையா அது வரைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த கட்சி வந்தால் அந்த கட்சி வந்தால் இந்த ஆட்சி வந்தால் என்ற ஒரு நப்பாசையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நாம் சொல்லுகிற ராஜா வருகிற வரைக்கும் இந்த பூமியில எந்த ஒரு மனிதன் வந்தாலும் நீங்கள் விரும்புகிற ஆட்சியை தந்துவிட முடியாது முடியுமா நாம் விரும்புகிற ஆட்சி நம்ம மனசுல வாக்காளர்கள் மனசுல ஒரு விருப்பம் இருக்குது நம்ம ஆட்சியாளர்கள் எப்படி எப்படி இருக்கணும் நினைச்சுதான் இவர் ஓட்டு போட்டு பார்க்கிறோம் அல்லது அவர் ஓட்டு பார்க்கிறோம் போட்டு பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க நினைச்ச காரியங்கள்லாம் எதுவுமே இல்லை அதுல நீங்க நினைச்ச மாதிரி எதுவுமே வரவில்லை நாம் கால காலமாய் நம்ம இப்படியே இயங்கி கொண்டே இருக்கிறோம் நல்ல ஒரு ஆட்சியாளர்கள் வருவார்களா மனிதரில் இருந்து எழும்புகிற எந்த ஆட்சியாளனும் நீங்கள் விரும்புகிற வண்ணம் உங்களை ஆட்சி செய்ய மாட்டான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து ஆயிரம் வருடம் இதை தன்னுடைய கையிலே பிடித்து தன்னுடைய சிங்காசனத்தை வைத்து அவர் செய்ய போகிற ஆட்சியிலே நீங்கள் எதிர்பார்த்ததுக்கு மேல நீங்கள் கற்பனை செய்ய முடியாத ரீதியிலே கர்த்தர் இந்த பூமியை ஆளுகை செய்ய போகிறார் அந்த நேரத்தில் தீங்கு செய்வார் இல்லை தீங்கு இழைப்பவர்கள் இல்லை கர்த்தராக தேவனை நித்திய வெளிச்சமாக இருப்பார் பரலோகத்தின் சாயல் பூமியிலே அப்படியே காணப்படும் ஏன்னா எல்லாவற்றுக்கும் விசேஷமாக சாத்தான் உலகத்தில் இல்லை இயேசு ஆட்சி பண்றாரா இல்லையோ சாத்தான் இல்லை என்றாலே முடிஞ்சிச்சு கதை பூமி நல்லாயிரும் இதுல இயேசு வேற வந்தார் என்றால் எப்படி இருக்கும் பாருங்க டபுள் சந்தோஷம் எவ்வளவு எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் இழந்தது போனது ரிப்பேர் ஆனது எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் சீரமைத்து இந்த உலகத்தை அவர் உருவாக்கும் பொழுது எப்படி இருந்ததோ அதே போல ஒரு தோற்ற பொலிவை தந்து அதிலே உங்களையும் என்னையும் குடிமக்களாய் வைத்து தேவன் நீதி தவறாத ஆட்சி முறையை ஆயிரம் வருடம் அரசாளுமை செய்து காண்பிக்கத்தான் போகிறார் அதை நீ பார்க்கத்தான் போகிறாய் அல்ல இல்லையா அது கண்டிப்பா நடக்கும் கர்த்தர் அதை செய்வார் ஆனா அதுக்கு முன்னால ஒரு சண்டை இருக்குது ஒரு வார் இருக்குது அந்த போராட்டத்தில் நம்ம கலந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்தில் இதுவாகவே சத்ரு என்ன செய்யறான் தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரமே இருக்கிறது சாத்தானுடைய கையில பூமி போயிட்டா கூட முழுசும் போயிரும் அதுல சந்தேகமே இல்லை முழு பூமியும் சாத்தானுடைய கையில வந்துடும் வேதத்தில் அப்படி சொல்லுது முதல் மூன்றரை வருஷம் நல்லவனை போலவும் கெட்டவனை போலவும் தன்னை காண்பிப்பான் ஆனா அடுத்த மூன்றரை வருஷம் அவன் தன்னுடைய முழு அவனுடைய அந்த ரூபத்தை காண்பிக்க ஆரம்பித்து விடுவான் சாத்தான் ஏழு வருடம் உபத்திரவ காலம் மகா உபத்திரவ காலம் என்று ரெண்டா பிரிச்சு 
ஏழு வருஷம் இந்த பூமியில சாத்தான் ஆட்சி பண்ணுவான் முழு உலகமும் உலகத்தின் அதிகாரமும் உலகத்தின் ராணுவம் அவன் கையில போனா கூட அவனுடைய ஆட்சியினுடைய ஆயுசு காலம் வெறும் ஏழு வருஷம் தான் அது சாத்தானுக்கு தெரியும் வெறும் ஏழு வருஷம் தான் ஆனா இயேசு வந்தால் அவர் ஆயிரம் வருடம் ஆட்சி பண்ண போகிறார் அவருடைய ஜனங்கள் ஆயிரம் வருடம் இந்த பூமியிலேயும் அதற்கு பின்பு தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நித்திய காலமாக வாழப் போகிறார்கள் ஆனா நமக்கு இருக்கிற இந்த கொஞ்ச காலம் விடக்கூடாது ஒருவரையும் விடக்கூடாது என்று அவன் தீவிரமாக எதிரணிகளை நின்று கொண்டிருக்கிறான் எதிர்ப்பு இருக்கும் ஒரு பத்து வருஷம் ஒரே வீட்டுல குடியிருந்த ஒரு ஆளை ஹவுஸ் ஓனர் வந்து காலி பண்றான்னு சொன்னா கூட கோர்ட்ல போய் கேஸ் போட்டு அதை போட்டு இதை போட்டு எனக்கு பணம் கூடு காசு கூடு பத்து வருஷத்துக்கு மேல இருந்த அந்த வீடியோ எங்களுக்கு சொந்த மாதிரி சொல்றான்னு சொல்லி சண்டை போடுவானே ஆதாம் விழுந்த காலத்திலிருந்து இந்த பூமியில் ஆட்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிற சாத்தானை கர்த்தர் துரத்த போகிறார் என்றால் அவன் சும்மா இருப்பானா அவன் எதிரணியில நின்று கொண்டு என்னென்ன விதங்கள்ல ஒண்ணு நேருக்கு நேரா ஒன்னு மறைமுகமா ஒண்ணு உங்களுக்கு வேண்டிய ஆட்களை வச்சு இப்படி பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களை வைத்து சாத்தான் உங்களுக்கு விரோதமாக அவன் போராட கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இந்த கடைசி காலத்தை எழும்ப விடாமல் அவர்களை விழுங்கி போட சாத்தான் இப்ப கங்கணம் கட்டி கொண்டிருக்கிறான் கடைசி கால தீர்க்க தரிசன தலைமுறை என்ற ஒரு தலைமுறை எழும்பிவிட்டால் உபத்திரவ காலத்திலே ஜனங்களை நாம் உபத்திரவப்படுத்தினாலும் பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு என்கிற ஒரு முத்திரை வச்சு நம்பர் போட்டு ஜனங்களுக்கு நெத்திலையும் கையிலையும் எல்லாம் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி இவ்வளவு பெரிய சிஸ்டம் கண்டுபிடிச்சா கூட கர்த்தர் இந்த கடைசி கால தீர்க்க தரிசனம் எழுப்பிவிட்டால் நான் கண்டுபிடித்த இந்த சிஸ்டத்தினால எந்த பிரயோஜனம் இல்லாம போயிரும் ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு புறம் விஞ்ஞானிகள் இப்படிப்பட்ட வழிமுறைகளை கண்டுபிடித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் இன்னொரு புறம் நான் கண்ணில் விளக்கெண்ணை ஊற்றி கொண்டு கடைசி கால தீர்க்க தரிசன தலைமுறை எங்கே எழும்புகிறதாக வாசனை வந்தாலும் அவர்களை கர்ப்பத்திலே நசுக்கி போட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு சாத்தான் வருகிறான் சாத்தானுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் என்றால் நம்ம சண்டை வந்தா தான் சண்டை போடுவோம் சண்டை வரும்பொழுதுதான் சாத்தானை எதிர்த்து நிற்போம் அது வரைக்கும் பேசாம இருக்கும் சாத்தான் அப்படி இல்லை சண்டைக்குரியவன் தனக்கு விரோதமான காரியத்தை செய்ய போகிறவன் அவன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலே அவன் தாயுடைய வயிற்றுல வந்த பொழுதே அப்ப இருந்தே போராட்டத்தை ஆரம்பித்து விடுவான் மோசே பிறந்து மோசை வாழ்ந்து மோசை வளர்ந்து எழுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு மோசை அழைக்கப்பட்டு ஊழியம் செஞ்சு ஜனங்களை கொண்டு வர போறார் ஆனா மோசையை எதிர்த்த சாத்தான் எப்பொழுது இருந்து தன்னுடைய போ தன்னுடைய போராட்டத்தை துவக்கினான் என்றால் அவனுடைய தாயின் வயிற்றில் அவன் ஜனிப்பித்த பொழுதே அவன் உருவான பொழுதே சாத்தான் அவனுக்கு விரோதமோ சட்டத்தை கொண்டு வந்தான் சாத்தான் <laughs> சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு ஆமா அவன் அதான் சாத்தானுடைய தந்திரம் சாத்தான் இப்பொழுது இருந்தே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் தந்திரத்தை வைத்து உங்களை எப்படியாவது எழும்ப விடாம ஆக்கி இந்த தீர்க்க தரிசிகளின் வாய் கட்டப்படவும் கடைசி காலத்தில் இந்த தீர்க்க தரிசி தலைமுறை எழும்பாதபடிக்கு தடை செய்யப்படவும் காரியத்தை செஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கு பிறகு நம்ம கொண்டு வரக்கூடிய எல்லா திட்டங்களும் ஜெயித்து விடும் இந்த தீர்க்க தரிசிகள் எழும்பக்கூடாது இந்த தலைமுறை எழும்பக்கூடாது இவர் எழும்பி ஜனங்களுக்கு கற்பித்து விடக்கூடாது கடைசி காலத்தில் ஒலிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையின் சப்தம் தீர்க்க தரிசன சப்தமாய்த்தான் இருக்க முடியும் கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுது கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மேல் என் ஆவியை ஊற்றும் பொழுது உங்கள் குமாரர் குமாரத்தி வாலிபர்கள் எல்லாம் தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பார்கள் ஊழியக்காரன் தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பான் ஆனா கடைசி காலத்தில் எழும்புகிற கர்த்தருடைய சந்ததியின் சப்தம் என்பது தீர்க்க தரிசன சப்தமாக இருக்கும் அல்லா தீர்க்க தரிசன சத்தமா தான் இருக்கும் ஒரு ஒர்ஷிப் லீடர் வந்து பாட்டு பாடினா தீர்க்க தரிசன பாட்டா தான் இருக்கும் ஒரு செய்தியாளர் செய்தி கொடுத்தாலும் தீர்க்க தரிசன சத்தமாய் தான் இருக்கும் ஒரு போதகர் தன்னுடைய புல்பீட்ல நின்று பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தால் அந்த பிரசங்கம் ஒரு தீர்க்க தரிசன சப்தமாய் தான் இருக்கும் ஒரு சுவிசேஷன் போய் வீதியில நின்று கொண்டு தேவனுடைய வார்த்தைகளை சுவிசேஷமாய் அறிவித்தால் அது ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தின் சப்தமாய் தான் இருக்க முடியும் ஏனென்றால் கடைசி நாட்களிலே கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்கள் மேல் இறக்குகிற அந்த அபிஷேகம் முழுவதும் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசன வல்லமையினால் நிரப்பப்பட்டது அப்படிதான் வரும் வாலிபர்கள் குழந்தைகள் பிள்ளைகள் பெண்கள் ஆண்கள் முதியவர்கள் ஊழியக்கார்கள் ஊழியக்கார்கள் யாவருடைய வாயும் கர்த்தர் திறக்கவே திறப்பார் அது சும்மா திறக்காது தீர்க்க தரிசன சப்தமாய் திறக்கும் 
அந்த தலைமுறை எழும்ப போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த தலைமுறை ஆவியானுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுதே இப்பொழுதே சாத்தான்தருடைய யுத்தத்தை துவக்க ஆரம்பித்து விடுகிறான் இந்த கூட்டத்தை எழும்ப விடக்கூடாது இந்த கூட்டத்தை எழும்புவதற்கு எழுப்புவதற்கு எந்தெந்த ஊழியக்காரெல்லாம் வந்து வேலை செய்ய போறானோ அவனையெல்லாம் முதல்ல முடிச்சிருவோம் அவனுடைய ஊழியத்தை செய்யவிடக்கூடாது அவருடைய காரியத்தை நடத்த விடக்கூடாது அவர்கள் பேசுகிற கூட்டங்களை தடை செய்து விட வேண்டும் இந்த கூட்டத்தை எழும்ப விடக்கூடாது வேறமா சொல்லு ட்ரம் வச்சு பாட்டு பாடு கைதட்டு ஆடு செய்யி ஒருவரை ஒரு திட்டி பிரசங்கம் பண்ணு அதை செய்யி இதை செய்யி தீர்க்க தரிசனத்தை பத்தி கடைசி காலத்தில் கத்தர் செய்ய போற காரியத்தை குறித்து பேசாதே ஏனென்றால் அது வந்து விட்டால் நாங்கள் செய்ய போகிற காரியத்துக்கு விரோதமாக வந்துடும் சொல்லி சாத்தான் பயப்பட ஆரம்பித்து விட்டான் ஆகவே உங்களுடைய போராட்டம் என்பது யுத்த களத்தில் மாத்திரம் இல்ல நீ உன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே உன்னுடைய உனக்கு போராட்டம் ஆரம்பித்து விடுகிறது ஆவியானுடைய வயிற்றுல இப்ப நீங்க இருக்கீங்க பாருங்க இப்பவே உங்களுக்கு அந்த போராட்டம் ஆரம்பித்து விடுகிறது ஆகவே தான் நீங்கள் உருவாவதற்கு ஒரு போராட்டம் அப்புறம் வளர்வதற்கு ஒரு போராட்டம் அப்புறம் சண்டை போடும்போது ஒரு போராட்டம் மூணையும் சந்திக்கணும் ஒரு மில்ட்ரியில ராணுவ வீரன் போர்க்களத்துல போர் வந்தா தான் சண்டையை சந்திப்பான் ஆனா ஊழியக்காரனுடைய போராட்டம் என்பது அவன் வயிற்றில் இருந்து பிறப்பதற்கு முன்பாக இருந்தே துவங்கி விடுகிறது அல்லா அப்படிதான் போராடி இருக்கிறாங்க அப்படிதான் சண்டை போட்டு இருக்கிறாங்க அவன் பிறக்கும் பொழுது ஒரு போராட்டம் வளரும் போது ஒரு போராட்டம் அதுக்கு பிறகு சண்டை களத்துல ஒரு போராட்டம் மூணை சந்திக்க நீங்க அதுக்குதான் கருத்தை நம்மை கற்பித்துக் கொண்டு வழி நடத்தி அதற்காகத்தான் நம்மை அழைத்து நம்மோடு பேசிக் கொண்டு இப்படி இப்படி எல்லாம் நீ செய்யணும் நீ கற்றுக்கொண்ட கிறிஸ்தவம் என்பது இந்த கிரவுண்ட் லெவலோட நின்று விடுவது அல்ல ஏதோ வந்தோம் நின்றோம் போனோம் பேசணும் வாரந்தோறும் ஆலயத்துக்கு போனோம் காணிக்கை கொடுத்தோம் ஊழியத்தை தாங்கணும் ஒண்ணு போ அல்லது அனுப்புன்னு சொன்னோம் இதெல்லாம் அதெல்லாம் இல்ல இதெல்ல நீங்கள் கற்றுக்கொண்டது நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட கிறிஸ்தவம் என்பது நீங்கள் வாழ்வதற்கல்ல ஆண்டவருடைய ஏசு கிறிஸ்துடைய சித்தம் பரமண்டலங்களில் செய்யப்படுகிறதை போல இந்த பூமியிலும் செய்யப்பட வைக்க போகிற அளவுக்கும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய ஊழியமும் வேலையும் நிறுத்தப்படுவதில்லை நின்று போவதும் இல்லை அதுக்குதான் கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் இந்த பூமியை பிடிக்கணும் பூமியில ஏசு கிறிஸ்துடைய ஆளுமை வர வேண்டும் பூமியிலே ஏசு கிறிஸ்துடைய சித்தம் செய்யப்பட வேண்டும் பரமண்டலத்தில் எப்படி இருக்கிறதோ அதே போன்ற சாயி இந்த பூமியிலும் வர வேண்டும் அதை கர்த்த தம்முடைய தூதர்களை கொண்டல்ல உங்களையும் என்னையும் கொண்டுதான் அவர் செய்ய போகிறார் அல்ல இல்லையா அவர் தூதர்களை கொண்டா வந்து இந்த காரியத்தை செய்ய போறார் அப்படின்னா நீங்கள் நானும் எதற்கு உங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு என்று ஏன் கர்த்தர் சொல்லணும் நாம தான் அதை செய்ய போறோம் பூமி மனிதர்களுக்குரியது தூதர்களுக்கு அல்ல மனிதர்களுக்குரியது கர்த்தர் பூமியையோ மனுபுத்தருக்கு கொடுத்தார் என்று எழுதியிருக்கிறார் யாருக்கு கொடுத்தாரோ அவன் தானே சண்டை போடணும் நாம் தானே இழந்தேன் மனிதர்களான நாம தானே சாத்தான் கையில் இழந்தோம் நாம தானே சண்டை போடணும் நாம தான் அதை மீட்டுக் கொள்ளணும் நாம தானே பிடிக்கணும் இழந்தது அதை கொடுத்தவர் கையில மறுபடியும் திரும்ப கொண்டு போய் கொடுக்கிற வரைக்கும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய ஓட்டம் முடிவதே இல்லை ஏதோ நம்ம சும்மா என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக ஆராதிக்கிறவர்கள் அல்ல என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக சர்ச்சுக்கு போறவங்க இல்ல கிறிஸ்தவர்களாய் பிறந்துட்டமே சொல்றதுக்காக கோயிலு போய் வாழ்ற வாழ்க்கை அல்ல அந்த கிறிஸ்தவம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனி ஒரு புதிய தலைமுறை எழும்புகிறது அது வாழ்வா சாவா என்று யுத்த கல்லத்தில் நிற்கிற தலைமுறை தன்னுடைய ரத்தம் பூமியிலே சிந்தப்பட்டாலும் கர்த்துடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றிய தீர்வம் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்ட ஒரு தலைமுறை அது இது சும்மா ஏதோ வேலைக்காகவும் தன்னுடைய சரீரத்தினுடைய சுகத்திற்காகவும் இயேசுவை தேடின கூட்டம் அல்ல அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இது நாம் எழும்புகிறோம் கர்த்துடைய சிங்காசனத்தை பூமியிலே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற வரைக்கும் நம் கண்களுக்கு உறக்கம் இல்லை நம்முடைய கைகளுக்கு ஓய்வு இல்லை நாம் செய்கிற செயல்கள் நின்று போவதும் இல்லை கர்த்துடைய வருகை பரியந்தம் அந்த தீ நமக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரிய போகிறது ஏதோ கட்டடத்தை கட்டணும் ஊழியத்தை செஞ்சோம் நமக்கு ஒரு நாலு சர்ச்சு வேணும் நமக்கு பின்னால ஒரு நாள் இது வேணும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அதை கொடுக்கணும் கார் வாங்கணும் பங்களா வாங்கணும் பணம் வாங்கணும் திராட்சை தோட்டங்களை வாங்கவும் விற்கவும் கட்டிடங்களை கட்டவும் எழுப்பவும் இதுவா காலம் என்று கர்த்தர் கேட்கிறார் யோசிச்சு பாருங்க இதுவா காலம் இல்ல இது போராடுகிற காலம் போராளியை போல வாழ்கிற காலம் போராளிகள் எங்கே வாழ்ந்திருக்கிறாங்க கொகையில பதுங்கு குழியில அப்படி வாழ வேண்டிய ஒரு நேரம் கால கட்டம் கடைசி வார் கடைசி யுத்தத்தை சந்திக்கிறோம் வசதிகளை தேடுவதற்கு நேரம் அல்ல இது வீண் விவாதங்களையும் வியாஜானங்களையும் பேசிக் கொண்டிருப்பதற்கு நேரம் அல்ல பட்டி மன்றங்கள் நடத்துவதற்கு நேரம் அல்ல இந்த வசனம் இது நல்ல உபதேசமா கள்ள உபதேசமா இவர் நல்ல ஊழியரா அந்த ஊழியரா மார்க் போடுறதுக்கு இதெல்லாம் நேரம் இல்ல அதுக்கு ஒரு காலம் இருந்தது நேரம் இருந்தது பேசினோம் சண்டை போட்டோம் செயல்பட்டோம் ஒரு பக்கம் இவர் சரி இல்ல அவர் சரி சொன்னோம் எழுதினோம் தி
யாரையும் திட்டுவதற்கு நேரம் இல்லை ஒருவன் திட்டினால் அதை கேட்பதற்கு நேரம் இல்லை ஏனென்றால் பூமியானது கடைசி நிமிஷத்தின் கர்ப்ப வேதனையிலே ஏசு கிறிஸ்துடைய வருகைக்காக பூமியிலே காணப்படுகிற யாவும் கர்ப்ப வேதனை பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த ஒரு போராட்டத்துக்குள்ள நம்ம வரணும் அந்த போராட்டத்தை தான் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அப்ப இந்த கடைசி நேர தலைமுறையும் ஊழியமும் எழும்புவதற்கு முன்னால சாத்தான் ஒரு போராட்டத்தை கொண்டாடுவான் சாத்தான் ஒரு போராட்டம் இயேசு வருவதற்கு முன்பாக ஒரு போராட்டம் மோசே வருவதற்கு முன்பாக ஒரு போராட்டம் மோசை ஊழியத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னால இல்ல உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலேயே போராட்டத்தை ஆரம்பித்து விட்டான் இயேசு ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு அல்ல இயேசு உலகத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே அவர் வயிற்றுல இருக்கும் பொழுதே போராட்டத்தை ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்ப நீங்க கர்த்தருக்குள்ளே இப்ப கனப்படுத்தப்பட்டு பதப்படுத்தப்பட்டு பக்குவப்படுத்தப்பட்டு தேவனுடைய கர்ப்பத்திலே நீங்கள் உருவாகி கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் சாத்தான் உங்களுக்கு விரோதமா ஒரு போராட்டத்தை வைப்பான் நீங்கள் இதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் கடைசி காலத்தில் நீங்கள் கத்திரத்தில் பெற்றுக் கொள்ளுகிற அந்த ஊழியங்கள் அழைப்புகளை இழந்து விடாதபடி கவனமாக இருக்கணும் சாத்தான் பயன்படுத்துகிற வெப்பன் ஆயுதத்தில் பயங்கரமான ஆயுதம் எது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா நீ உலகத்தில் எவ்வளவோ காரியங்களை வெடிகுண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க டைனமைட் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஹைட்ரஜன் பாம்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க டைனமைட் என்பது வேறு ஹைட்ரஜன் பாம்ஸ் என்பது வேறு ஆனால் இராணுவத்தில் பயன்படுத்துறதுல மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் வெப்பன் எது கேட்டா இந்த கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் இந்த பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் இது போட்டா சத்தமே கேட்காது ஆனா உள்ள பாத்தீங்கன்னா கிருமிகள் இருக்கும் அல்லது காரியம் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து அப்படி போட்டு போயிட்டா ஒரு தடவை போட்டா முடிஞ்சது கதை அது ரொம்ப நாட்கள் அப்படியே பரவி கொண்டே வரும் கொள்ளை நோய்கள் மாதிரி அப்படியெல்லாம் அதனாலதான் இந்த கெமிக்கல் வெப்பன்ஸும் இந்த பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸும் எந்த தேசம் தயாரிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி உலக அளவுல சட்டம் இருக்குது அது யாராவது ரகசியமாக தீவிரவாதிகள் சில தேசங்கள் தயாரிக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சா அந்த தேசத்து மேல ஐநா சபை படையெடுத்து அது அமெரிக்கா படையெடுத்து உள்ள போய் என்னமோ பண்ணிடுறாங்க அப்படி ஏன்னா அது யாரும் கண்டுபிடிக்க கூடாது மனித குலத்துக்கே கேடு விளைவிக்க கூடியது ஒரு டைனமைட் குண்டை போட்டீங்கன்னா குண்டு போட்ட நிமிஷத்துல எவ்வளவு ஆபத்தும் எவ்வளவு மரணம் இருக்கிறதோ அதோட முடிந்து விடும் ஆனா ஒரு பயாலஜிக்கல் வெப்பனை வந்து ஒரு குண்டு நீங்க போட்டீங்கன்னா அது ஒரே நாளில் முடிந்து விடாது அது பல வருஷங்கள் வியாபித்துக் கொண்டே பரவி கொண்டே போகும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அது மாதிரி வெப்பன்ஸ்ல ஆயுதங்கள்ல பயங்கரமான ஆயுதங்கள் என்று இருக்கிறது பயங்கரமான ஆயுதங்கள் அப்படி சாத்தான் கையில நிறைய ஆயுதங்கள் வச்சிருக்கிறான் ஆனால் சாத்தான் பயன்படுத்துகிற ஆயுதங்களில் பிரதானமான ஆயுதம் பயங்கரமான ஆயுதம் எது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க என்கிட்ட கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் நீங்கள் தான் அந்த ஆயுதம் சொல்லுவேன் நான் தான் அந்த ஆயுதம் சாத்தான் என்னை எனக்கு விரோதமா திருப்பிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க என் சரீரத்தை என் மாம்சத்தை என்னுடைய உணர்வுகளை என்னுடைய ஆசைகளை எனக்கு விரோதமா திருப்பிட்டா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது எதிரி வெளியே இருந்தா குத்திடலாம் சண்டை போட்டுடலாம் நானே எனக்கு எதிரியா இருந்தா எப்படி இருக்கும் எனக்கு நானே எதிரியா இருந்தா எப்படி இருக்கும் வேத வசனம் சொல்லுகிறது மாம்சமும் ஆவியும் ஒன்று கொன்று விரோதமா எதிர்க்கிறது சாத்தான் பயன்படுத்துற ஆளை பாருங்க உங்களை தான் உங்களுக்கு விரோதமா பயன்படுத்துகிறான் அடிக்கடி அப்படித்தான் நீ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நான் சொல்றது உண்மைன்னு தெரியும் உங்களுக்கு பல இடங்களில் உங்களை தான் உங்களுக்கு விரோதமாக உங்களுடைய அழைப்புக்கு உங்களுடைய ஊழியத்திற்கு உங்களுடைய தரிசனத்திற்கு உங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு உங்களை தான் பயன்படுத்துகிறான் பின்பு இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூர்ணமாகும் பொழுது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் இந்த இச்சை எங்க இருந்து வந்துச்சு நமக்குள்ளே இருந்து நம்முடைய சொந்த மாம்சத்தில் இருந்து நம்மை நாமே நமக்குள்ள இருந்து எழும்பக்கூடிய சந்தேகம் டவுட்ஸ் ஆசை இச்சை போராட்டம் விருப்பம் போன்றவைகளை நமக்கு எதிராய் திருப்ப ஆரம்பித்து விட்டால் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இந்த சரீரத்தோட தான் வாழணும் இந்த சரீரம் நினைக்க கேட்கலாம் நான் செஞ்சுதான் ஆகணும் ஆனா இந்த சரீரம் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய் கிரிய செய்யும் அப்படி இருந்தா என்ன செய்வது அவனை விட்டு விலக்க முடியாது நம்ம சொல்லுவோம் துஷ்டனை கண்டா தூர விலகு துஷ்டன் வெளியே இருந்தா தூர விலகு நானே துஷ்டனா இருந்தா எங்க போய் விலகிறது என்னுடைய ஆவிக்கு நானே விரோதியா இருந்தால் எங்கே விலகுகிறது இதுதான் இந்த நமக்குள் இருந்து எழும்புகிற அந்த போராட்டத்தை அதுக்கு தான் வேதம் சொல்லுகிறது அநேக பட்டணங்களை பிடிக்கிறவனை பார்க்கலும் தன் இருதயத்தை அடக்குகிறவனே பெரியவன் யாரு பெரியவன் யார் பெரிய வீரன் தன் சரீரத்தை மாம்சத்தை அடக்குகிறவன் தான் பெரியவன் அலெக்சாண்டரா பெரியவன் இல்ல எவன் ஒருவன் தனக்குள்ளே இருந்து எழும்புகிற போர் ஆயுதங்களுக்கு விரோதமாய் மாம்சத்தின் போர் ஆயுதங்கள் வெளியரங்கமாக இருக்கிறது அவைகளுக்கு விரோதமாக ஒருத்தன் நின்று அவைகளை கட்டி அடக்கி ஆவிக்கு கீழ்படுத்துகிறானோ 
அவர் தான் சரி அவன் அலெக்சாண்டர் விட பெரியவன் தன் இருதயத்தை கட்டி விட்டானே அவன் அதை விட பெரியவன் சாத்தான் பயன்படுத்துற வெப்பன்ல மிக முக்கியமானது நீ உன்னுடைய சரீரம் நான் என்கிற உன்னுடைய சுயம் அதுதான் பெரிய வெப்பன் அதுக்கு தப்பிச்சு நீங்க எங்கேயும் போக முடியாது உங்களுக்கு விரோதமா கிரீ செய்யற இந்த எதிரியோடு தான் நீங்க தினமும் படுத்திருக்கணும் தூங்கணும் நடக்கணும் பேசணும் போகணும் வரணும் இவனை விட்டு நீங்க எங்கேயும் போக முடியாது ஆனால் இது தேவனுக்கு விரோதமா கிரீ செய்யற மாதிரி உங்களுடைய விருப்பங்களை ஆசைகளை ஆசாபாசங்களை மாற்றி உங்க கையில கொடுத்திருக்கிற ஒரு பெரிய வேலையை அது இழக்க பண்ணிவிடும் உங்கள் கையை கொண்டே உங்கள் கண்களை குத்த ஆரம்பித்து விடும் இதுக்கு விரோதமா சாத்தான் இவைகளை பயன்படுத்துவதற்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்கூடாது சாத்தானுடைய போர் ஆயுதங்கள் சாத்தானுடைய இச்சைகள் உங்கள் சரீரத்துக்குள்ளே கிரீ செய்ய முடியாதபடி நீங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஆனா நம்ம நினைக்கிறோம் பாவம் என்றால் நமக்கு ஒரு விபச்சாரம் பண்ணுவது டாஸ்மாக்ல போய் தண்ணி அடிக்கிறது ஒருத்தன் படுத்துட்டு இருக்க தலையில கல்ல தூக்கி போடுறது சொத்துக்காக ஒருவனை கொலை செய்வது அல்லது வாலிப பெண்களை அவமானப்படுத்துவது இது வந்து இதெல்லாம் பாவம் என்று நினைத்து சிகரெட் பிடிப்பது இதெல்லாம் பாவம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் பாவம்தான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா உங்களுக்கு தெரியாத வேற ஒரு பாவம் இருக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத பாவம் நான் எப்பவுமே சொல்லுவது உண்டு கண்ணுக்கு தெரிந்ததை விட கண்ணுக்கு தெரியாத ஆபத்தானதா இருக்கும் சில இடங்களில் நான் கேள்வி கேட்பேன் ஒரு சிங்கம் பெருசா ஒரு கொசு பெருசா சிங்கம் தான் பெருசு பிகரஸ் பயங்கரமானது பலம் ஒரே அடி அடிச்சிச்சுன்னா அவ்வளவுதான் தாடை மூஞ்சி முகரெல்லாம் பேர்ந்து போய் விழுந்துரும் சார் அடுத்த கேள்வி சிங்கத்தால் செத்தவர்கள் அதிகமா கொசுவால் செத்தவர்கள் அதிகமா கொசுவால் செத்தவர்கள் தான் அதிகம் அப்ப யார் டேஞ்சரஸ் அடக்கம் உடையார் அறிவிலார் என்றெண்ணி அவர்களை கடக்க கருதவும் வேண்டாம் மடத்தலையில் ஓடு மீன் ஓட உருமீன் வருவளவும் வாடி இருக்குமாம் கொக்கு அடக்கமா இருக்கிற சின்ன ஆளா இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு நீங்க பார்த்துட்டு அப்படியே அலட்சியப்படுத்திட்டு போகாதீங்க அவன் சும்மா இருக்குல்ல அவன் பின்னால ஏதோ ஒண்ணு பெருசு பயங்கரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி சிங்கம் பயங்கரம் தான் சிங்கம் பலம் தான் ஆனால் சிங்கத்தில் அடிபட்டு செத்தவர்கள் கொஞ்சம் உலகத்துல அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் பேர் கொசு கடிச்சு செத்தவன் பாருங்க மலேரியா வந்து ஒரு காலத்துல எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா அலெக்சாண்டர் இறந்ததே கொசு கடித்து தான் இறந்தான் உண்மை இல்ல அலெக்சாண்டருக்கு மலேரியா பீவர் வந்து அவர் பாபிலோனுக்கு வருகிற வழியிலே காய்ச்சல் கண்டு விஷ கொசுக்களால் உண்டான மலேரியா காய்ச்சல்ல அவன் மறித்து போனான் நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பேர் சதுப்பு நில காடுகளிலே பர்மாவில் ரங்கூன்ல இந்தியாவில் ஜாவா சுமத்ரா தீவில் மறித்தவருடைய எண்ணிக்கை நீங்கள் சரத்துல இடத்துல எடுத்து பாருங்கள் லட்சக்கணக்கில் இருக்கும் செத்து செத்து போவாங்க காய்ச்சல் கண்டு விஷ காய்ச்சல் விஷ காய்ச்சல் கொசுனால வருது கொசுனால பறக்குது கொசு பறந்து கடிக்குது எண்ணிக்கையும் சிங்கத்தினால் செத்தவருடைய எண்ணிக்கை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் சிங்கம் பாவம் அப்ராணி யாராவது ஒன்றரை ரெண்டு பேரு எங்க வந்து வழியில வழி தவறி போனவனோட சண்டை போட்டு அடிச்சா அடிச்சபடி கொசு அப்படி இல்ல தேடி வந்து கொட்டும் அதான் சொல்லுவாங்க விளையாட்டா சொல்லுவாங்க சிங்கத்தை பிடிச்சி கூண்டு அடைச்சிருவானா கொசுவை பார்த்தா இவன் கூண்டுக்குள்ள போயிருவானா அப்படித்தானே போறோம் நம்ம கொசுவை இப்படி போம் நம்ம நினைக்கிறோமா நம்ம தான் வலைக்குள்ளே போய் கொள்ளுகிறோம் அது மாதிரி கொசு தான் பயங்கரமானது அதுவும் அதே போல வெளியரங்கமாய் நீங்கள் பார்க்கிற இந்த பெரிய பாவங்கள் பாவங்கள் தான் பயங்கரமானது தான் தண்ணி அடிக்கிறது பயங்கரமான பாவம் தான் கஞ்சா குடிக்கிறது பயங்கரமான பாவம் தான் கொலை பண்ணுவது பயங்கரமான பாவம் தான் அதெல்லாம் சிங்கம் மாதிரி பவர்ஃபுல் ஆனா இது தெரியாத கொசு மாதிரி நிறைய பாவம் இருக்குது அந்த பாவத்தில் மறித்த விசுவாசிகளுடைய எண்ணிக்கை தான் திரளானது கண்ணுக்கு தெரியாது இது நல்லதா கெட்டதான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பிரதரை பார்க்கிறோம் அவரை பார்த்தோன்னே சண்டை வந்துருது கோவப்படுறோம் எரிச்சல் படுறோம் மூடனே முட்டாளே அறிவு இருக்காடா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறோம் என்ன ஒரு பெரிய பாவமா கோவம் வந்தாலும் யாரும் சொல்றது என்ன முட்டாளே ஆனா வேதத்தில் சொல்லுகிறது தன் சகோதரனை மூடனே என்று சொல்லுகிறவன் எரி நரகத்திற்கு பாத்திரனாய் இருக்கிறான் பாருங்க அது வசனத்துக்குள்ள இருக்கு ஆனா நம்ம அறியாமல் நம்ம எத்தனை முறை அப்படி சொல்லுகிறோம் சகோதரனை பகைக்கிறவன் சகோதரனை கொலை செய்கிறானா கொலை பாவத்துக்கு என்ன தண்டனையும் அதே மாதிரி கர்த்தர் சொல்வார் இவன் மேல கொலை கேச போடுறா எழுது அப்படின்னு என்ன ஆண்டு வரே என்ன யாரையும் கொல்லவே இல்லையா ஆண்டு வரே எங்க ஊர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் விட பயங்கரமா இருக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சானா எல்லா கேசையும் அவன் தலையில போடுறீங்க நான் என்னைக்கு யார கொலை செஞ்சேன் ஆண்டு வரேன் கத்தியே நான் பிடிச்சல வெங்காயம் கூட வெட்ட தெரியாதேன்னு 
சகோதரனை பகைத்தவன் கொலை பாதகன் வெளியே பார்த்தால் நமக்கு அதுல ஆயிரம் நீதிகள் சொல்லுகிறோம் நியாயங்கள் சொல்லு அவன் செஞ்சது தப்பு இல்லையா இவன் செஞ்சது தப்பு இல்லையா என் சகோதரன் அப்படி பண்ணாலும் இப்படி பண்ணாலும் சொல்லும் பகைக்கிறோம் அவர்கள் மேல வழக்கு போடுகிறோம் கேஸ் போடுறோம் தொந்தரவு போன்ற பல விஷயங்களை கொண்டு வருகிறோம் வேதம் சொல்லுகிறது சகோதரனை பகைக்கிறவன் சகோதரனை கொலை செய்கிறான் கொலை பாவம் அது இதுதான் கொசு மாதிரி வெளியில் நமக்கு தெரியாது ஆனா அது கடைசியில நியாய திருப்பு போகும்போது கொலைகாரர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே தண்டனை நமக்கு கொடுக்கப்படும் போதுதான் ஓ நம்ம உளவு பெரிய பாவம் செய்தமா என்பது நமக்கு தெரியும் அதனால இந்த கொசு மாதிரி இருக்கக்கூடிய சின்ன 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 பாவங்கள் தான் நாம் பெற்றிருக்கிற நம்முடைய கிருபை நாம் பெற்றிருக்கிற நம்முடைய நன்மை இவைகளுக்கு விரோதமாக கிரீசை வைத்து விடுகிறது கிறிஸ்தவர்களுக்கு தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பாவம்தான் ரெண்டே ரெண்டு பாவம்தான் பெரிய அதெல்லாம் விட்டுருங்க அதெல்லாம் செய்ய மாட்டீங்க நீங்க போய் யாரையும் வந்து கொலையை பண்ண போறீங்களா யாரும் வந்து வீட்டுக்குள்ள யாரையும் ஹவுஸ் பிரேக்கிங் பண்ண போறீங்களா திருட போறீங்களா அதெல்லாம் நீங்க செய்ய மாட்டீங்க நம்ம செய்யறதுக்குன்னு வேற இருக்கு அதைத்தான் நம்ம செய்வோம் ஆமா மற்றபடி இதெல்லாம் ஒண்ணு செய்ய மாட்டான் அப்ப இந்த சின்ன சின்ன பாவங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத சில பாவங்கள் இதுல நம்ம வந்து நம்முடைய இருதயத்தை தப்ப ரெண்டே ரெண்டு பாவம் தான் பெருசு என்ன தெரியுமா தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யாமல் இருந்தா பாவம் கத்திர எனக்கு ஒரு நாள் சொல்லி கொடுத்தார் இது வந்து எவ்வளவு பெரிய பாவம் கேட்டா ரொம்ப பெரிய பாவம் கொலை பாவத்தை விட ஆதாம் செய்த மனித கொலை பாவத்தை விட தேவன் உன்னை குறித்து வைத்திருக்கிற சித்தத்தை செய்யாவிட்டால் பாவம் சித்தத்தை செய்யாம நீ என்ன செய்தாலும் அதனால பலன் இல்லை மத்திய சுசேஷத்தில் வாசிச்சு பார்க்கிற ஏழாவது அதிகாரத்தில் படிச்சா சொல்றாங்க அதுல அந்நாளில் அநேகர் வந்து கர்த்தாவே கர்த்தாவே உம்முடைய நாமத்தில் நாங்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா உம்முடைய நாமத்தில் நாங்கள் அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா உங்களுடைய நாமத்தில் நாங்கள் மறித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பினோம் அல்லவா என்பார்கள் அந்த நாள் பார்த்து அக்கிரம செய்யக்காரரை அகன்று போங்கள் அதோடு நிறுத்திக்கிறோம் ஏன் அக்கிரம செய்யக்காரன் சொன்னார் அந்நிய பாஷ பேசின தப்பா தீர்க்க தரிசனம் சொன்னது தப்பா அவன் சொன்ன பட்டியல் எதுவுமே பாவமாக எதுவுமே காணப்படவில்லையே உம்முடைய நாமத்தில் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் உம்முடைய நாமத்தில் அற்புதங்கள் செய்தோம் உம்முடைய நாமத்தை சொன்னோம் இவ்வளவுதான் இதுல எதுவுமே வந்து பத்து அந்த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்ல போட்டிருக்க எந்த பாவமே அதுல இல்லையே ஏன் கருத்தர் படி சொன்னார் கருத்தர் சொல்றார் அக்கிரம செய்யக்காரரை என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனே அல்லாமல் வெறுமனே என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று கூப்பிடுகிறவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை அல்ல என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அப்ப அவன் கர்த்தாவே கர்த்தாவே தினம் சொல்லிட்டே இருந்தானே கால எந்திரி சொன்னேன் கர்த்தாவே 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 ஓடுனா கர்த்தாவே நின்னா கர்த்தாவே தும்முனா கர்த்தாவே எங்கயா போய் இடிச்சுக்கிட்டா ஏசுவே சொன்னானே சாப்பிடும் போது சிலுவ கூட தானே சாப்பிட்டான் படுக்க போகும்போது சிலுவ போட்டு ஜோம் என்று தானே படுத்தான் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை கர்த்தாவே கர்த்தாவே சொல்ல அலையோ 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 சோத்திரம் சோத்திரம் இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கிறானே அதெல்லாம் கதைக்காக உனக்கு வைத்திருக்கிற உனக்கு கர்த்தர் என்ன சித்தம் வைத்திருக்கிறாரோ சித்தத்தை செய்யாவிட்டால் நீ வேற என்ன செய்தாலும் பரலோத்து போக முடியாது நாள்ல இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் நியாயந்திருக்க போறது நானா இல்ல இந்த வார்த்தையை சொன்ன இயேசு தான் நியாயந்திருக்க போறார் ஜட்ஜ் அவர் தான் அங்க உட்கார்ந்துருக்க போறார் அவர் சொன்னதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சொல்ல புரியுதா உங்கள் சித்தத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சித்தத்தை செய்யாவிட்டால் கர்த்தர் உங்களுக்கு வச்சிருக்கிற காரியத்தை செய்யாட்டா நீங்கள் என்ன செய்தாலும் நீங்கள் பரலோ ராஜ்யத்தை எட்டிய பார்க்க முடியாது கர்த்தர் எனக்கு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய பாவங்கள் ரெண்டு காரியம் இருக்கு ஒன்னு தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வது இல்லை அது பிப்டி பாவம் வந்து பரிபூர்ணமாகும் பொழுது அப்படின்னு வசனத்தில் போட்டிருக்கல பாவம் பரிபூர்ணமாகும் பொழுது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் பரிபூர்ணமாகிறது என்னன்னு கேட்டா கர்த்தருக்கு சித்தத்தை செய்யறது இல்ல கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு எதிரான ஒன்றை செய்து விடுவது அப்ப இதுல ஒரு ஐம்பது அதுல ஒரு ஐம்பது நூத்துக்கு நூறு சென்டம் அடிச்சிட்டான் பேசு பாருங்க சித்தத்தை செய்யறது இல்ல அந்த சித்தத்துக்கு நேர் எதிராக வேற ஒன்று செஞ்சிடுறது இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா உன் பாவம் பூர்ணமாகிவிடும் ஒரு உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் கர்த்தர் சொல்றார் ஒன்னே பாவம் மாதிரி இருக்காது பாவம் இல்ல கர்த்தர் சொல்றார் உங்களை நீ உன்னை நான் ஒரு தீர்க்க தரிசியாக அழைத்திருக்கிறேன் அல்ல ஒரு சுவிசேஷகனாக அழைத்திருக்கிறேன் நீங்க என்ன தீர்க்க தரிசியா அழைச்சிருக்க சுவிசேஷனா அழைச்சிருக்கிறார் உன்னை நான் சுவிசேஷகனாக அழைத்திருக்கிறேன் நீ சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பாயாக இதான் உன்னை குறித்து என் சித்தண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் 
நீங்க பாக்குறீங்க சுவிசேஷம் அறிவித்தால் நல்ல ஒரு வசதி ஒன்றும் வரவில்லை சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கவில்லை விட்டுட்டீங்க ஐம்பது பர்சன்ட் பாவம் ஆனா ஒரு சர்ச் வச்சு பாஸ்ட் ஆயிட்டீங்க ஐம்பது பிளஸ் ஐம்பது இப்பதான் நூறு ஆகுது எங்க ஒரு சர்ச் வச்சு பாஸ்டர் ஆனா நூறு சதவீத பாவமா ஒரு பாஸ்டர் அழைப்பு பெற்ற ஒரு சர்ச் வச்சா அது பாவம் இல்ல கர்த்தர் உனக்கு வேறொரு சித்தத்தை வைத்திருக்கும் பொழுது அந்த சித்தத்தை செய்யாம விட்ட பாரு அது ஒரு ஐம்பது சித்தத்தை செய்யாம வேற ஒன்னு செஞ்சு பாரு அது ஒரு ஐம்பது ஐம்பது பிளஸ் ஐம்பது எவ்வளவு சென்டம் நூறு மார்க் பாஸ் பரவ தொட்டு பாஸ் வெளியே போயிரு சொன்னே ஒரு தம்பி மூணாம் கிளாஸ் சில இருந்து நாலாம் கிளாஸ் சிக்கு போறேன் பாஸ் என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போயிருந்த அர்த்தம் பரலோகத்தை விட்டு பாஸ் சென்டம் நூத்துக்கு நூறு அடிச்சு போறான் சாத்தான வா தம்பி உன்னைத்தான் நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் மற்றவெல்லாம் நாற்பது நாற்பது முட்டா பசங்க பாரு அவன் தண்ணி அடிச்சுட்டு டாஸ்மாக்ல போயிட்டு தன்னுடைய மனைவியுடைய தாலிய கொண்டு வித்து வந்து அந்த மாதிரி வந்து வந்து அதெல்லாம் அறுபது மார்க் எழுபது மார்க் நீ ஒருத்தன் தான்டா நூத்துக்கு நூறு நூறு மார்க் வாயா அவனை உட்கார வையங்க இது நமக்கு வெளியரங்கமான பார்த்து உலகத்தில் இருந்து பார்த்தா இது உங்களுக்கு பாவமா தெரியாது உலகத்தில் இருந்து பார்த்தா இது பாவமா தெரியாது ரெண்டுமே நல்லதுதான் சுவிசேஷம் அறிவிக்கல எனக்கு பிடிச்ச வசதியா என்ன இருந்ததோ அதை நான் செய்தேன் அப்படின்னு அப்ப தேவனுடைய சித்தத்துக்கு விரோதமாக தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யாம இருந்த ஐம்பதும் அதுக்கு பதிலா நீங்க உங்க சித்தத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்னு செஞ்சீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஐம்பதும் சேர்த்து நூறு சதவீதம் ஆகிவிடும் ஆனா இது வெளி உலகத்துக்கும் வெளி பார்வைக்கும் இது பாவமாக தோற்றம் அளிக்காது ஆனா கர்த்தருடைய பார்வையில இது பயங்கரமான பாவமும் கொடிய பாவமாக இருக்கும் சமீபத்தில் சில நாட்களுக்கு முன்பாக சில பேர் என்ன செய்வாங்க பெரிய ஒரு அழைப்பு கர்த்தர் ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்திருப்பார் அதை இழந்து போயிருவாங்க இழந்து போனாலும் அவங்க ஊழியம் வந்து ஓடிக்கொண்டிருக்க அப்படி ஓடுற மாதிரி அப்படி தெரியும் வெளியே தேவனுடைய பவர்ல ஓடுற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா ஆனா கர்த்தருடைய வல்லமை அவர்களை விட்டு விலகி போயிடும் ஒரு மின் விசிறி வேகமாக சுழன்று கொண்டிருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு உதாரணம் காமிக்க கூட இங்கே ஃபேன் இல்லை ஒரு மின் விசிறி வேகமான உங்களுக்கு தெரியும் ஃபேன் வேகமாய் ஓடி கொண்டிருக்கிறது அந்த ஃபேனை ஓட வைப்பது யார் கரண்ட்டு சும்மா எல்லாத்துக்கும் ஏசியேஷன் சொல்லக்கூடாது ஏசின்னு சொல்கிறாங்க கரண்ட்டு சுவிட்ச் போடணும் கரண்ட் வந்து ஓடி கொண்டிருக்கிறது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபேன் என்ன செய்யும் ஓடி கொண்டிருக்கிறது இப்போ எதில் ஓடுது கரண்ட்டும் இல்லை கரண்ட்டை நிறுத்திட்டோமே ஃபேன் ஓடுது எப்படி ஓடுது ஓடின வேகத்தில் ஓடுது அது மாதிரி சில ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க சில வேலை இருக்கு அவங்க ஓடும் பொழுது தேவனுடைய வல்லமையில ஓடினார்கள் அதை விட்டு விலகி ஓடுவார்கள் தேவனுடைய வல்லமையிலும் சித்தத்திலும் அல்ல ஓடின வேகத்தில் ஓடுவார்கள் அவ்வளவுதான் அது பயங்கர ஆபத்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது சில ஆட்கள் இருப்பாங்க அவர்களுக்கு தேவன் கொடுத்த ஒரு பலமான காரியத்தை அவர்கள் செய்ய முடியாமல் போனால் தேவனை விட்டு அவர்கள் விலகி போனால் கர்த்தர் அந்த அழைப்பை வேறு ஒரு இடத்துக்கு மாற்றிவிட்டால் இவங்கள அதுக்கு பிறகு அவர்கள் மனம் திரும்பி வந்தா அவங்கள ரெண்டாவது கட்டம் மூன்றாவது கட்டம் நாலாவது கட்டம் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு பணியிலே கொண்டு வந்து கர்த்தர் வைத்து விடுவார் இப்படிப்பட்ட ஆபத்துகள் கடைசி கால தலைமுறையிலே பெரிய ஏன்னா கடைசி காலத்துல தான் பெரிய பெரிய அழைப்புகள் வருகிறது இந்த மாதிரி சின்ன அழைப்புகள் எல்லாம் முன்னாலே முடிஞ்சு போச்சு கடைசியில கடைசி காலத்தில் வருகிறவர்கள் தான் பெரிய பெரிய அழைப்புகள் ஏன்னா இதான ஃபைனல் ஃபைனல் வார் கடைசி போரு அதுல தான் பெரிய பெரிய அழைப்புகள் எல்லாம் இனிமே தான் வருது அப்ப கர்த்தர் சொன்ன அந்த மாதிரி பெரிய அழைப்பு பெற்ற ஒரு மனிதன் அதை இழந்து ஒருவேளை அதுக்கு பிறகு மனம் மாதிரி என்கிட்ட வந்து அழுது மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டு வந்தா அவனை அதற்காக நான் தள்ளி விடுவதில்லை என்னுடைய தோட்டத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு வேலையை கொடுத்து வைத்து விடுவேன் நான் சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு தரிசனம் கண்டேன் ராத்திரி நேரத்தில் காலையில் ஒரு தரிசனம் காலையில் ஒரு ரெண்டரை மணி மூணு மணி ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கும்பொழுது தான் நான் நினைக்கிறேன் மூணு மணி ஒரு பெரிய ஒரு வயல் நிலை மாதிரி இருக்குது ஒரு பெரிய தோட்டம் மாதிரி ஒரு பெரிய இடம் மாதிரி இருக்குது நல்ல ஒரு பாடியில் நல்லா நல்ல ஒரு ஆள் பலமான ஒரு ஆள் இந்த டபிள்யூ டபிள்யூ எஃப் சண்டே எல்லாம் காமிக்கிறானுங்களே சி இதுல டிவியில அதுல இருக்கா பாருங்க நம்ப முடியாத மாதிரி இருப்பான் மல மாதிரி இருப்பான் அப்படி ஒரு பலமான ஒரு ஆளு அந்த ஆளு இந்த வாத்து குஞ்சு இருக்கு பாருங்க வாத்து குஞ்சு சின்ன சின்னது அது அப்படியே ஹே ஹே மேய்ச்சிட்டு போறான் பார்க்க ஒரு மாதிரி வித்தியாசம் இருடாவும் யாரு என்ன வேலை செய்யணும்னு இருக்குல்ல ஒரு அந்த வாத்துக்களை ஏய் 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 அப்படின்னு சொல்லி மேய்ச்சிட்டு போறான் முன்னால பார்த்தா ஒரு பெரிய கூட்டம் வருது நான் இதை பார்த்து கொண்டு நிற்கிறேன் கத்தர் காமிக்கிறார் போல வாத்து குஞ்சு சின்ன சின்ன குஞ்சு மேஜு தூரத்தில் வேற ஒரு இடத்துல
அவன் வந்து ஒரு ஒரு பிளாக் மேன் மாதிரி இருக்கிறான் ஒரு நீக்ரோ மாதிரி இருக்கிறான் கருப்பு இனத்தை சேர்ந்தவன் அவன் தன்னுடைய இடையில் மாத்திரம் ஒரு ஒரு துணி போட்டிருக்கிறான் மேலே சட்டையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவன் ஒரு மரத்துக்கு பின்னால் வந்து நின்று கொண்டு அப்படி சத்தம் போட்டு கூப்பிட்றான் சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டா சிங்கம் பெரிய பெரிய சிங்கம் ஒரு கிட்டத்தட்ட நூறு இரநூறு சிங்கம் இருக்கும் அந்த சிங்கங்கள் அப்படியே அங்கேருந்து ஓடி வந்து அவனுக்கு முன்னால் ஒரு மந்தை மாதிரி நிற்கிது பார்த்துட்டு இருக்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இது நான் சும்மா அப்படி கனவு மாதிரிலாம் பார்க்கல கிறிஸ்டல் கிளியரா ஹெச்டியில ஒரு சினிமா பார்த்தா ஒரு டிவி பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி பார்த்து நான் அங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது என்னடா பலவான் வாத்து குஞ்சு மே ஆட்டுக்குட்டி மேய்ச்சா கூட பரவாயில்ல வாத்து குஞ்சுகளை மேய்ச்சு கோழினா கூட பரவாயில்ல பிராய்லர் வாத்த போய் மேய்ச்சிட்டு இருக்குதான் ஆனா இவன் வந்து அப்படி வந்து சத்தம் போட்டு என்னமோ மாதிரி கத்துறான் ஒரு மாதிரி இந்த பக்கம் நாலு பக்கம் பார்த்து கத்துனா சிங்கங்கள் வருகிற சிங்கங்கள் அப்படின்னு மஞ்சள் கலர்ல தங்க மாதிரி தக தக சிங்கம் பெரிய பெரிய சிங்கம் அவ்வளவு சிங்கங்கள் ஒரு நூறு இருநூறு சிங்கம் இருக்கும் அதுக்கு முன்னால வந்து நிக்குது நான் ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் கையில ஒரு சின்ன ஒரு கோல் வைத்து இருக்கிறான் அந்த கோலை வந்து மூணு தடவை அப்படி தரையில தட்டிட்டு அப்படி கம்பீரமா அப்படி வந்து நெஞ்ச நிமித்தம் அதுக்கு முன்னால் நடந்து போறான் அவைகள் தலையை தொங்க போட்டு அவன் பின்னாலேயே நடந்து போகிறது அவன் போகிற இடத்துல மந்தை நடத்துகிறவனை போல ஒரு ஆட்டை நடத்துற மாதிரி முன்னால் அவன் நடந்து போறான் பின்னால் அவைகள் நடந்து போகிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எனக்கு இது ஒன்றும் புரியல அப்ப நான் பக்கத்துல பாக்குறேன் ஒரு பரிசுத்தவன் அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறார் என் பக்கத்துல அப்ப நான் கேட்கிறேன் ஐயா இது என்ன யாது இதனுடைய அர்த்தம் எனக்கு விளங்கவில்லை என்று கர்த்தர் பலப்படுத்தி மகிமைப்படுத்தி பெரிய அளவுல வந்து உருவாக்கி ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருந்தவர்கள் தன்னுடைய அழைப்பையும் தன்னுடைய காரியங்களை இழந்ததுனால வாத்து குஞ்சுகளை போய் மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் நான் இவைகளை தள்ளி என்னுடைய பலத்தினால் நிரப்பின ஒரு சிறுவர்களை எழுப்பும் பொழுது அந்த தலைமுறை எழும்பும் பொழுது அவர்கள் சிங்கங்களுக்கு ஒப்பான பெரியவர்களை நடத்த போறாங்க சிங்கத்துக்கு மாதிரி ஒப்பான ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் அப்படித்தான் நடக்கும் என்று கருத்துடைய வேதம் சொல்லு சிங்கமும் ஓனாயும் ஆட்டுக்குட்டியும் ஒன்றாய் படுத்துக் கொள்ளும் அதை ஒரு சிறுவன் நடத்துவான் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அது மாதிரி வருவான் அப்ப இவன் இவ்வளவு பலப்படுத்தினது அப்படித்தான் இந்த ஏதோ அதான் அதுக்காக பாவம் விட்டுரல கொஞ்சம் வாத்து குஞ்சுகளை குடிச்சு நடத்திட்டு போப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு அது வாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கட்டும் போயிட்டு இரு அப்படின்னு சொல்லி அவைகளை வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்பர்ஜனுடைய புஸ்தகத்தில் நான் முன்னே முந்தி ஒரு சம்பவத்தை வாசித்திருக்கிறேன் பிரசங்கியார்களுக்கு என்னுடைய உபதேசம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய புஸ்தகம் போட்டிருக்கிறார் ஒரு ஊழியக்காரன் எப்படி இப்படிலாம் நடந்துக்கணும் அதில் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரன் அவர் பெரிய அளவில் வந்து உலகத்தை கலக்குவார்னு சொல்லி அவங்கெல்லாம் நினச்சிருந்தாங்களாம் ஸ்பர்ஜன் ஐயா காலத்தில் அந்த ஊழியக்காரன் ஒரு குறிப்பிட்ட பாவத்தில் விழுந்து தன்னுடைய அழைப்பை இழந்து தேவனுடைய கிரிகளை செய்யாமல் தன்னை மன விருப்பத்தை பிடிச்ச ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு அவர் வாழ்கிற அந்த நாட்டுக்கு இவர் போயிருந்தாராம் அங்கே போய் பார்த்த பொழுது அந்த மனிதன் சண்டே கிளாஸ் நடத்தி கொண்டிருந்தாராம் அவர் நினைச்சாராம் சண்டே கிளாஸ் நடத்துறது தப்பு இல்லை பாவம் இல்லை சண்டே கிளாஸ் நடத்துகிறவர்கள் சண்டே கிளாஸ் நடத்தினால் தப்பு இல்லை உன்னை கர்த்தர் பலப்படுத்தி உன்னை சிங்கங்களை நடத்த வைத்திருக்கும் பொழுது நீ இந்த வாத்துக்குட்டியில் போய் விரட்டிட்டு இருக்க பாரு அது தப்பு அப்போ க அவருக்கு ஸ்பர்ஜனுக்கு ஆச்சரியம் போச்சான் இவர் பெரிய ஒரு ஊழியக்காரனா வந்து ஒரு பெரிய எழுப்புதல் தீயை உலகத்தில் கொண்டு வந்து உலகம் முழுவதும் அசைப்பார் இவர் அளவுக்கு பிரசங்கம் பண்ண முடியாது ஊழியம் செய்ய முடியாது நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோமே அப்படிப்பட்டவர் இன்னைக்கு ஒரு சண்டே கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தடத்துல கேட்ட பொழுது அவன் மனம் திரும்பினான் அழுதான் கதறினான் ஆனா நான் அவனை நம்பி இனி அந்த பெரிய காரியத்தை அல்ல மாட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக சொல்லி ஒரு சில்ட்ரன் மினிஸ்டியை கொடுத்தேன் செஞ்சுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி இதை நான் தான் கொடுத்தேன் செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப பலவான்கள் பலவான்களுக்குரிய காரியத்தை பிடிக்கணும் வில்லை பிடிக்கிறவன் வில்லையும் வாழை பிடிக்கிறவன் வாழையும் ஈட்டியை பிடிக்கிறவன் ஈட்டியும் தன் பரிசையை பிடிக்கிறவன் பரிசையையும் பிடிக்க வேண்டும் ரதத்தை ஓட்டுகிறவன் ரதத்திலும் காலாட்களுடனே நடக்கிறவன் காலாட்களுடனும் குதிரை ஏறுகிறவன் குதிரையும் குதிரைக்கு முன்பாய் ஓடுகிறவன் குதிரைக்கு முன்பாய் ஓடுகிறவனாயும் இருக்க வேண்டும் அவன் அவன் தன்னுடைய அழைப்பில் இருக்கணும் வேதம் சொல்லுது தன்னுடைய அழைப்பையும் உங்கள் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் நீங்கள் உறுதியாக்கும்படிக்கு ஜாக்கிரதையாய் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் இடறி விழுகிறது இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீ யாருன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறேன் நான் யாரு நான் யாரு கர்த்தர் என்னை எதற்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்க
என் நாவுகளிலே கர்த்தர் கொடுத்த தீர்க்க தரிசனம் என்னத்திற்கு கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த இந்த வரமும் வல்லமையும் கிருபையும் என்னத்திற்கு இதை முதல்ல நான் தெரிஞ்சுக்கிறனும் இதை கொண்டு நான் என்ன செய்ய கர்த்தர் விரும்புகிறார் எதற்காக கர்த்தருடைய கைகள் இந்த காரியத்தை கொடுத்தார் ஏன் என்ன இந்த காரியத்தில் என்னை பலப்படுத்தினார் ஏன் கர்த்தர் எனக்குள்ள இந்த கிருபையை கட்டளிட்டார்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அதை கொண்டு நீ செய்வதற்கு ஒரு காரியம் உண்டு ஒரு சித்தம் உண்டு அந்த சித்தத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றி ஆக வேண்டும் நிறைவேற்றி தீர வேண்டும் அப்படி இல்லாவிட்டால் விட்டுவிட்டால் இழந்து விட்டால் நல்ல ஆள் மாதிரி பெரிய பெரிய ஆள் மாதிரி இருப்ப பெரிய யுத்த வீரன் போல இருப்ப வாத்து குஞ்சுகளை மேய்த்து கொண்டு தெரிய வேண்டியதான் உன்னுடைய வேலை கடைசியில எவ்வளவு பெரிய கொடுமை பார்த்தீங்களா ஆனா எந்த ஒரு மனிதன் தான் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்யலையோ தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யலையோ அவன் ஐம்பது சதவீதமும் தேவன் சொல்லாத தனக்கு வசதிப்பட்ட வேறொன்றை அவன் தன் விருப்பத்தின்படி செய்தால் அதில் அவனுடைய பாவம் ஐம்பது சதவீதம் மாறி ஐம்பதும் பிளஸ் ஐம்பதும் நூறு சதவீதமாய் அது பாவமாய் மாறிவிடுகிறது அப்ப நாம் சொல்லுகிற இந்த பாவங்கள் என்பது நீங்க பார்க்கிற மாதிரி இந்த வெளி உலகத்துல காண்பிக்கிற பாவங்கள் மாத்திரம் அல்ல அதெல்லாம் சிங்கம் மாதிரி சிறுத்த மாதிரி புலி மாதிரி கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை தாக்குகிற பாவங்கள் என்பது கொசு மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பாவமாங்க இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படி கட்டுனா அடிச்சிருவோம்ல அடிப்ப எத்தனை அடிப்ப நீ எத்தனை அடிப்ப அது பலவீனம் போலதான் தெரியும் ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாதான் என்னைக்குமே ஆபத்தானது கொசுனால செத்தவனை விட வைரஸ் கிருமினால செத்தவன் எத்தனை பேரு யோசிச்சு பாருங்க கொசுல செத்தவன் ஒரு பத்து கோடி பேருனா கிருமியில கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி அது சும்மா பார்த்தா தெரியாது பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து உள்ள எடுத்து வச்சு மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு அந்த இதெல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு தான் அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க இதெல்லாம் உள்ள பார்த்துட்டு உங்க ரத்தத்துல இந்த மாதிரி கிருமி உள்ள இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த கிருமியில செத்தவன் தானே அதிகம் யோசிச்சு பாருங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதாது வெளியே வந்து உருமிட்டு வந்துச்சா அப்படி வைரஸ் வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லிச்சா வெளியே தெரிந்ததா உங்களுக்கு உடன் பிறந்தே கொல்லும் வியாதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை போல வியாதி உள்ள இருந்தா கொல்லுமா அந்த காலத்தை தமிழ்ல சொல்ல உடன் பிறந்தே கொல்லும் வியாதி வியாதி என்பது உனக்குள்ள இருந்தா பறக்கும் ஆனா வெளியே பிறக்கிற அந்த மூலிகை மருந்து இருக்கு வர அது உன்னை குணமாக்குமா வெளியே இருந்து வர்றது குணமாக்கும் உள்ள உள்ள இருந்து பிறக்கிறது உன்னை கொல்லும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அப்ப யாரை குறித்து நீங்கள் கவனமா இருக்கணும் உங்களை குறித்து தான் கவனமா இருக்கணும் உன்னை சாத்தான் தொடுவதற்கு நீ இடம் கொடுத்து விட்டால் முடிஞ்சது கதை நீ வெளியே கர்த்தாவே சொல்லலாம் பாட்டு பாடலாம் கை தட்டலாம் குதிக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் ஆனா உன் சரீரத்தை சாத்தான் தொட்டு விட்டான் அவனுடைய கையில் அதை வைத்து கொண்டு விட்டான் என்று தெரிந்தால் அவ்வளவுதான் முடிந்தது உன எல்லாம் கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் குழப்பம் ஆயிரும் பலவீனமாகி விடுவீர்கள் கர்த்தர் கொடுத்த பலம் குறைஞ்சிரும் கர்த்தருடைய பவர்ல ஓடிட்டு இருந்த நீங்க இனி உங்களை சொந்த வேகத்தில் ஓடுவீங்க ஒரு ஃபேன் வந்து நிறுத்தப்பட்ட கரண்ட் நிறுத்தப்பட்ட உடனே அது எப்படி தன்னுடைய அது ஓடுற வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கு அது மாதிரி வேகத்தில் ஓடினால் அது எனி டைம் எந்த நேரத்தில் நின்று போயிடும் அவ்வளவுதான் பலம் இல்லை இதுக்கு அதுக்கு பவர் இல்லை ஆனால் வெளியே ஓடுது பவர் இல்லை போச்சு ஒருவன் பலவீன பட ஆரம்பித்தால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா ஒருவன் பலவீன பட ஆரம்பித்தால் முதல் அடையாளம் என்ன நடக்கும்னா ஒரு பெரிய டெசர்ட்ல பாலை வனத்துல சில யாத்திரிகர்கள் அப்படி பயணம் பண்ணும்போது வழி தப்பி போயிருவாங்க வழி தப்பி போகும்பொழுது வானத்துல சில கழுகுகள் அப்படி வட்டமிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பாத்திரம் இப்ப வழி தப்பிட்டான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் வழி தப்ப ஆரம்பித்து விட்டால் அவன் அப்படியே தண்ணி தாக மடைஞ்சு அப்படி கீழே இறங்கிடுவான் இறங்கி அப்படியே ஆ நடந்து நடக்கும் போது கண்டுபிடிச்சிடும் மேல அவன் பலவீனப்படுத்த ஆரம்பிச்சா கழுகுகள் சுத்தி அவனை சுத்தி இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு அப்படியே இறங்கிடும் அப்படியே பக்கத்துல அப்படி வருவதும் அப்படி நிப்பதும் நிக்கிறதும் நடக்கிறதும் அப்படி அவனை பாக்குறதும் அப்படியே வந்துட்டு இவன் நடக்க முடியாம கீழே விழுந்தோன்னு நெருங்கிடும் அப்படி கை எப்படி எப்படி சு சு அப்படிமா அப்படி கொஞ்சம் அப்படி போற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவன் பலம் குறைஞ்சிச்சுன்னா அந்த வட்டத்தை நெருக்கி ஆளை கதையை முடிச்சிடும் கழுகுகள் உயிரோடு மனிதர்களை சாப்பிட்டுரும் ஒரு மனிதன் தேவன் தருகிற பலம் குறைந்து விட்டதுன்னு சொன்னா என்ன கண்டுபிடிக்கலான்னு சொன்னா சாத்தான் தன்னுடைய ஆட்களை அவனை சுற்றிலும் இறங்க பண்ணி விடுவான் அவனை சுத்தியும் பாத்தீங்கன்னா அது கத்தருக்கு விரோதமான ஜனங்களா பக்கத்துல வந்துருவான் வந்து கை கட்டிடுவான் வாங்க மாப்பிள்ள நீ எப்ப நீ உழுவ எப்ப உன்னை கொள்ளையிடலாம் சூறையாடலாம் என்று அவைகள் அப்படியே லேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உள்ள அவர்கள் கர்த்தருக்குரியவைகள் அல்ல வந்துருவான் டக்கு டக்கு டக்குன்னு சுத்தி நின்றுவான் அங்க ஒருத்தன் இங்க ஒருவன் அப்படி வச்சு சாத்தான் தான் நியமிக்கிற மனிதர்களை தன்னை சுற்றில் நிக்க வச்சிருவான் ஏன்னா உன்னுடைய மாம்சம் அவனுக்கு வேண்டும்
அதனுடைய நிறைவும் எனக்கு கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் ஒருவனுக்கு இஷ்டம் உள்ளவனுக்கு என்னை பணிந்து கொள்வனுக்கு அதை தருவேன் நீர் என்னை சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து பணிந்து கொண்டால் இவைகளை நான் உனக்கு தருவேன் அப்படின்னு சொன்னான் யோசிச்சு பாருங்க சாத்தான் வந்துருவான் வீரோ கீரோ எல்லாம் பூட்டி வெய்யே சாத்தான் உங்ககிட்ட அதை திருட வரவில்லை உன்னுடைய விசுவாசத்தையும் உன்னுடைய அழைப்பையும் கர்த்தர் உனக்கு தருவேன் என்று சொன்ன நித்திய ஜீவனுக்குரிய வாக்கு தத்தையும் அவன் எடுத்துக்கொண்டு போக வருகிறான் அதைத்தான் அவன் எடுப்பான் அதை திருட வருகிறான் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அல்லாமல் வேறு ஒன்றுக்கு உன்னிடத்தில் வரமாட்டான் ஒருவன் தள்ளாட ஆரம்பித்து விட்டான் தளர ஆரம்பித்து விட்டான் அவருடைய அழைப்பு மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு சிங்கத்தை நடத்த வேண்டியவன் சிறு நரிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் அல்லது வாத்து குஞ்சுகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் ஆடுகளை மாடுகளை மேய்க்க வேண்டியவன் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறான் தெரிஞ்ச உடனே சாத்தான் கொண்டு வந்து அவனுக்கு விசேஷமான ஆட்களை அவனை சுற்றிலும் பதிவீடுறங்க வைத்து விடும் அவனுடைய மாம்சம் எப்ப விழும் அவன் எப்ப தளருவான் அவன் எப்ப தள்ளாடுவான் என்று கண்ணும் கருத்துமாய் கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் அவனுடைய மாம்சம் அவருடைய அழைப்பு அவன் கைகளிலே கர்த்தர் கொடுத்த தரிசனம் அவனுடைய ஊழியம் அவன் செய்ய வேண்டிய வேலை அவனை விட்டு எடுக்கப்பட வேண்டும் அதை பகிஷ்கரிக்கணும் சாப்பிடணும் அழிச்சிடணும் ஒண்ணுமில்லாம ஆக்கிடணும் அதுதான் சாத்தானுடைய நோக்கம் ஆகவே கவனம் கடைசி கால அழைப்பிலும் கடைசி கால தரிசனத்திலும் கடைசி கால அபிஷேகத்திலும் கர்த்தர் உன்னை நிரப்புவேன் என்று வாக்கு தத்தம் பண்ணி உன்னை அழைத்து உன்னை அபிஷேகம் பண்ணுவதற்காக கொண்டு வந்திருந்தா உடைய உத்தரவாதம் எவ்வளோ பெருசு என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தர் உங்களை வில்லுகளை பிடிக்கிறவர்களாகவும் அம்புகளை எய்கிறவர்களாகவும் பட்டயத்தை உருகிறவர்களாகவும் குதிரைகளிலே ஏறுகிறவர்களாகவும் உங்களை மாற்ற விரும்பினால் நீ காலாட்களோடு ஓடவும் கை சண்டை பண்ணவும் நீ உன்னை நியமித்துக் கொள்வானேன் யோசிச்சு பாருங்க கர்த்தர் உங்களை தந்திருக்கு பெரிய விசேஷமான காரியம் இல்ல வேதத்துல சொல்கிறது நம்மை அல்லாமல் அவர்கள் பூரணர் ஆகாதபடி மேன்மையானது ஒன்றை கர்த்தர் நமக்காக வைத்து வைத்தா நீங்க வந்தா தான் உங்களோட சேர்ந்தா தான் உங்களுடைய காலம் வந்தா தான் ஆபிரகாமே பரிபூர்ணம் அடைய முடியுமா தெரியுமா உங்களுக்கு உங்களை அல்லாமல் அவர்கள் பரிபூர்ணம் அடைய முடியாது ஏசையாவை பத்தி பேசுறோம் எலியாவை பத்தி பேசுறோம் இறைமையாவை பத்தி பேசுறோம் எசைக்கியலை பத்தி பேசுறோம் மோசையை பத்தி பேசுறோம் பெரிய பெரிய ஊழியக்காரர்களை பேசுறோம் ஆனா உங்களை பத்தி உங்களுக்கே தெரியல உங்களை அல்லாமல் அவர்கள் பரிபூர்ணர் ஆக கூடாதபடிக்கு மேலானதொன்றை கர்த்தர் உங்களுக்காக நியமித்து வைத்தார் நீ வந்தா தான் அவர்கள் பரிபூர்ணமாக முடியும் அப்படியானால் நீங்கள் எவ்வளவு விசேஷமானவர்கள் என்று பாருங்கள் எவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள் என்று பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட அழைப்பை உன்னை வைத்திருந்தா நாலனாக்கும் எட்டனாக்கும் நாளைக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் போகிற சாதாரண கிரிகளுக்காகவும் உடைய அழைப்பையும் உறுதிப்படுத்தலையும் உடைய காரியத்தையும் இழந்து போய் காணிக்கைக்காகவும் பணத்துக்காகவும் மனிதர்களின் பின்னால் மனிதர்களை வேட்டையாடுகிறவனாய் மாறிக்கொண்டிருக்க கர்த்தர் அதற்காக இந்த தலைமுறையை படைக்கவில்லை அப்படிப்பட்ட சாபத்தீடுகள் என் தலைமுறையோடு ஒழுது போகட்டும் நீங்கள் எழும்பணும் நீங்கள் கர்த்திருக்கு சிலம்பம் பண்ணணும் கர்த்திருக்கு என்று ராஜ்யங்களை கட்டணும் சாத்தானுடைய சிங்காசனங்களை கண்ட இடங்களில் எல்லாம் நீங்கள் தகர்த்தொழிக்க வேண்டும் அது கர்த்தருக்கு உடைய வருகைக்காக இவைகள் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் கர்த்தருடைய சித்தம் பரமண்டலங்களில் செய்யப்படுகிறதை போல பூமியின் ஒவ்வொரு தூளிலும் தூளின் நுனியிலும் தூளின் அணுவிலும் செய்யப்படுகிற வரைக்கும் உன்னுடைய பட்டயத்திற்கு நீங்க வந்து ஓய்வு கொடுக்க கூடாது உடைய ஓட்டம் நின்று போக கூடாது உடைய ஜபம் தடைபட கூடாது நீ முன் வைத்த காலை பின் வைக்க கூடாது நீ ஓடுகிறதற்காக மாத்திரம் அழைக்கப்பட்டவன் அல்ல சண்டை செய்யறதுக்காக மாத்திரம் அழைக்கப்பட்டவன் இல்ல ஜெயிக்கிறதற்காக அழைக்கப்பட்டவன் ஆமா ஜெயிப்பதுதான் நம்முடைய வேலை சண்டை போட்டு நம்ம செத்து போறது இல்ல சண்டை போட்டு நம்ம ஜெயித்து நிக்கணும் வசனத்துல பாருங்க பெபேசியர் ஆறாவது அதிகாரத்துல வாசி பாருங்க மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல அதிகாரங்களோடும் துரைத்தலங்களோடும் வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் உங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு தீங்கு நாளில் அவைகளை எதிர்க்கவும் யாவற்றையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்களாகும்படி நீங்கள் அவனோடு சண்டை போடுற மாத்திரம் விரும்பல சண்டை போட்டு ஜெயிச்சு நிக்கணுமா நீ அதை விரும்புகிறார் சண்டை போட்டேங்க கர்த்தர் சொன்னார் போனேன் சண்டை போட்டேன் என்னாச்சு செத்து போயிட்டேன் செத்து போகிறது அல்ல இது செத்து போகிற தலைமுறை அல்ல செத்தாலும் எழும்புகிற தலைமுறை ஏனென்றால் என் தலைவன் செத்து எழும்பினவர் எழும்பினவர்கள் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறவர் நமக்கு ஒரு தலைவர் உண்டு இன்னைக்கு மரிசார் நாளை கழிச்சு எழுந்துருவார ஆமேன் அதே நம்பிக்கை நம்மை குறித்து நமக்கு உண்டு இன்றைக்கு நான் விழுந்தால் நானைக்கு எழுவேன் ஒன்னா விழுந்தால் நூறா எழுவேன் நான் ஏன்னா சாதாரண விதை அல்ல நான் எனக்குள்ள இருக்கிற கிறிஸ்துவனுடைய வித்து இது முப்பது அல்ல அறுபதற்கு அல்ல நூற்றுக்கு நூறுக்கு சொந்தமானது நீங்கள் அத்தீங்கு நாளில் அவனை எதிர்க்க மாத்திரம் அல்ல யாவற்றையும் செய்து முடித்தவர்களால் நிற்க வேண்டும் என்பதே தேவனுக்கு உங்களை குறித்து சித்தமாயிருக்கிறது அப்ப அந்த பலம் உங்களுக்கு வேணும் 
அந்த வல்லம் உங்களுக்கு வேணும் யார் என்கிறது உனக்கு வேணும் அந்த அதிகாரம் உனக்கு வேண்டும் நீ செய்ய வேண்டிய கிரிகள் திரளாக இருக்கிறது இதற்காக அல்லவா கத்தர் உங்களை அழைச்சி வந்திருக்கிறார் இதற்காக அல்லவா கத்தர் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த கடைசி காலத்தில் நீங்க எப்படி எதிர்க்கணும் எப்படி நிக்கணும் எப்படி ஜெயிக்கணும் சொல்றதுக்குள்ள கத்தர் வந்திருக்கிறாரு அப்ப இந்த பாவத்துல உங்களுக்கு கத்தர் கொடுத்த இந்த பலத்தை இழந்து விடாதிருங்கள் பலவான்கள் பலமான கிரிகளை செய்யுங்கள் சிங்கத்தை நடத்தவும் சிங்கத்தை அடக்கவும் சிங்கத்தை ஒரு மந்தையை போல மேய்க்கும் நீ அழைக்கப்பட்டிருந்தால் ஏன் இந்த சிறுமையான காரியங்களுக்கு பின்னால் போய் கொண்டிருப்பான் இல்லங்க கர்த்தர் தான் எனக்கு சொன்னாரு வாத்து குஞ்சுகளை மேய்ப்ப சொல்லிட்டாரா நீ எங்கேயோ தப்பு பண்ணிட்டு அர்த்தம் உன்னை கர்த்தர் இவ்வளவு பலப்படுத்தி இதை மேய்க்கிறதுக்கு உனக்கு சொல்லல நீ எங்கேயோ தப்பு பண்ணி விட்டுட்ட ஆகவே கர்த்தர் உன்னை இவைகளை மேய்க்கும்படி சொல்லி இருக்கிறார் அதான் வேற என்ன செய்யறது நல்ல பலவானா இருக்கிறிய இந்த வாத்து ஒரு நல்ல வாத்து மேய்ச்சா கூட பரவாயில்லப்பா வாத்து குஞ்சுகளை போய் மேய்ச்சிட்டு இருக்கே என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டா கர்த்தர் தாங்க எனக்கு சொன்னார் அவன் பாரு சின்ன பையன் சிங்கத்தை நடத்துறானே அது அவனுக்கு சொன்னார் அப்ப ஏன் உன்னை இப்படி வளர்த்தார் தெரியல வளர்க்கும் போது நல்லாதான் வளர்த்தார் அப்புறம் திடீர்னு ஆண்டவர் சொன்னார் நீ போய் இதெல்லாம் மேய்ச்சிட்டு வாப்பான் சரி கர்த்தர் சொன்னா கரெக்டா தான் இருக்கும் ஆனா நீ செய்த ஏதோ ஒன்று தப்பா இருக்கு ஆகவே தான் கர்த்தர் உன்னை இவ்வளோ தூரம் பலப்படுத்தி சிங்கத்தை நடத்த பயன்படுத்தி அவ்வளோ பலத்தினால் உன்னை நிரப்பி கடைசியில் அந்த அழைப்பை இழந்ததுனால் அல்லவோ ஆடுகளின் பின்னால் ஓட வேண்டிய நீ ரதங்களின் பின்னால் ஓட வேண்டிய நீ காலாட்களோட ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாய் கத்தோடைய வேதம் அப்படிதான் காலாட்களுடனே ஓடுவதற்கு நீ இவ்வளவு இவ்வளவு பலவீனம் சலித்துக் கொள்ளுவது இருந்தா ரதங்களோட நீ எப்படி ஓடுவாய் என்று கேட்கிறார் நம்ம ரதங்களோட ஓட பிறந்தவர்கள் குதிரைகளுக்கு முந்தி ஓட பிறந்தவர்கள் குதிரையில போற கூட்டம் இல்ல எலியா பாருங்க குதிரையில ஏறல நீ உன் ரதத்தை பூட்டி கொண்டு வா கர்த்தோடைய ஆவியானவர் என்னோடு இருக்கிறார்கள் சொல்லி ரதங்களை முந்தி கொண்டு ஓடினவன் அவன் இல்ல நம்முடைய முன்னோடி ரதத்தை முந்தி கொண்டு ஓடி தேசங்களை சுதந்திரிக்கிற கூட்டமாக்கும் நம்முடைய கூட்டம் அதுக்கு தான் கர்த்த நம்ம அழைத்திருக்கு அதுக்கு தான் இந்த அபிஷேகம் அதுக்கு தான் இந்த அடையாளம் அதற்கு தான் இந்த வல்லமை அதற்கு தான் இந்த கண் அதற்கு தான் இந்த நாக்கு உடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை இடிமுழக்கமாய் வெளிப்பட வேண்டும் உன் கண்களில் இருந்து பறக்கிறது நெருப்பு பொறியாய் பறக்க வேண்டும் இது ரதங்களை முந்தி கொண்டு ஓடுவதற்காக கர்த்தர் உன்னை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் உன் உத்தரவாதத்தை உணர்ந்துகிட்டு கர்த்தர் நம்மை கடைசி கால தலைமுறை நம்ம யாரு நம்ம யாரோட சண்டை போடணும் உங்களுடைய எதிரியை நீங்கள் முதல் நியமித்துக் கொள்ளணும் யார் உங்களுடைய எதிரி அப்படின்னு நியமிச்சுக்கணும் கையில கத்தி கிடைச்சுன்னு சொல்லணும் கண்டவமே எல்லாம் விசிறக்கூடாது உங்க எனிமைய முதல்ல பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறனோ டார்கெட் என்ன பிக்ஸ் பண்ணிக்கொள் எதிரி யார் என்பதை தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் முதல்ல எதிரி உங்களுக்கு தெரியலையை சொல்லுகிறது அந்த ராணுவத்தை நடத்தி கொண்டு போன பொழுது சவுளுடைய கையிலும் யோனத்தானுடைய கையிலும் தவிர வேறு ஒருவர் கையிலும் ஈட்டி இல்லாதிருந்தது கர்த்தர் சவுலுக்கும் யோனத்தான் கையில மாத்திரம் ஈட்டி கொடுத்து ராணுவத்தை நடத்திட்டு போச்சு சொன்னாராம் எதற்கு அவர்களை சுற்றி இருக்கிற பெலிஸ்தர்கள் பெலிஸ்தர்ல ஜெயிக்கும் படிக்கு சாம்வேலை கொண்டு கர்த்தர் அழைத்து அவனிடத்தில் பேசி உன்னை சமஸ்த இசரவேலுக்கும் கர்த்தர் ராஜாவாக்கியது சாதாரண காரியமோ என்று கேட்டான் இந்த அபேட்சையும் இந்த காரியமும் யாரை தேடி வருகிறது உன்னை அல்லவா என்று சொல்லி அவருடைய கையில ஒப்பு கொடுத்தான் அவ்வளோ ஜனங்கள் இருந்த பொழுது எளிய ஒரு மனுஷன் சாதாரண ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் வேலை வெட்டி இல்லாத ஒரு ஆளு தன்னுடைய கழுதையை கூட இல்ல தன்னுடைய ஆடு மாடுகளை கூட இல்ல தன் தகப்பனுடைய தேவன் தேடிக்கொண்டு வந்த ஒருவன் தகப்பனுடைய நிழலை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவன் அவனுக்கு இந்த ஒரு பெரிய அபிஷை தேடி வந்தது அவனுடைய கையில ஈட்டி கொடுக்கப்பட்டது பட்டயம் கொடுக்கப்பட்டது யாரிடத்திலே நீ போய் பெலிஸ்தர்களை இந்த ஈட்டினால் முறியடி பாயாக பட்டயத்தினால் பெலிஸ்தர்களை துரத்துவாயாக இதை சொல்லித்தான் கர்த்தர் அவனுடைய கையில சவுளுடைய கையில ஈட்டியை கொடுத்தார் இந்த ஈட்டியை வச்சுட்டு இருந்த ஆளு பெலிஸ்தன் வெளியே வந்து கத்தி கொண்டிருக்கிறான் இவர் கூட அடுத்துக்குள்ள போய் உள்ள ஒழிஞ்சுக்கிட்டார் யாராவது ஒரு சண்டைக்கு வாங்கல இவர் உள்ள ஒரு என்னை பார்த்துட்டானோ உங்களை எல்லாம் பார்க்கலங்க நீங்க தான் உள்ள எல்லாம் ஒழிஞ்சிருக்கீங்க இவர் ஈட்டியை பிடிச்சி உள்ள ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிறார் இல்ல நான் அந்த பக்கம் வந்தனே பாக்கி ஒரு என்னை பார்த்துருப்போனோ ஏ யாரும் என்னை ராஜான்னு சொல்லி கிள்ளி கொடுத்துடாதீங்கடா அவன் பாரு ஏதாவது பண்ணிட போறான் ராஜாவே அனுப்புறான்னு சொல்லிட போறான்னு உள்ள ஒழிஞ்சிட்டு இருந்தான் பெலிஸ்தீனை எதிர்ப்பதற்காக அவனுடைய கையிலே பட்டயத்தை கொடுத்திருந்தால் பெலிஸ்தீனை கண்டபோது உள்ளே ஒளிந்து கொண்ட அவன் தாவிதை கண்ட பொழுது தன்னுடைய ஈட்டியை தூக்கி எரிஞ்சானான் கர்த்தர் உன் கையில எதற்கு ஈட்டி கொடுத்தார் என்கிற உனக்கு தெரியாதனாலதான் அது நடந்தது கர்த்தர் உனக்கு யாரை எதிர்ப்பதற்காக உன் கைகளிலே பட்டயம் கொடுத்தார் என்று உன்னுடைய எதிரி உனக்கு பிக்ஸ் பண்ண தெரியாதனாலதானே நீ எதிரியை கண்ட
அந்த பட்டயம் என்னத்திற்கு என்பதை தெரிந்து கொள் இந்த பட்டயத்தை கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள் இந்த பட்டயத்தை கொண்டு யாரை துரத்த வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள் அப்பதான் சரியா வரும் அது ஆகவே நீங்கள் யுத்த களத்தில் போய் நிக்கணும்னு சொன்னா முதல்ல நீங்க உங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க எதிரிய புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காரியத்தை உங்கள் எதிரி எடுத்து பயன்படுத்த விட்டுறாதீங்க எதிரி பயன்படுத்த விட்டுறாதீங்க அவன் 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 நம்பி கொண்டிருக்கிற பெரிய வெப்பன் உங்களை தான் உங்களை வச்சு உங்க கையை வச்சு தான் உன் கண்ணை குத்த வேண்டும் உன்னை வச்சு தான் உன் கையில கொடுத்த எல்லாவற்றையும் இழக்க வைக்க வேண்டும் என்பது சாத்தான் தீர்மானமாய் வைத்திருக்கிற கங்கணம் அதனால முதல்ல உங்களுக்குள்ள என்னென்ன பலவீனம் இருக்கு பாருங்க கர்த்தர் செய்ய சொன்ன செய்யாம நீயா உனக்கு விருப்பமான எவ்வளவு பெருசை செஞ்சாலும் அது அங்கே அங்கீகாரம் பெறுவதில்லை வேதம் அப்படி சொல்லுகிறது எனக்கு ஆசைதான் இவ்வளவு பெரிய காரியம்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்களே இவங்களை கர்த்தர் வந்து சேர்த்துலாம் சொல்லி எனக்கு ஆசைதான் ஆனா நீதி கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுது அந்நாளில் வந்து அவர்கள் கர்த்தாவே கர்த்தாவே உம்முடைய நாமத்தில் நாங்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா அடையாளங்களை செய்தோம் அல்லவா என்று சொல்லுவார்கள் அப்ப நான் அவர்களை பார்த்து அக்கிரம செய்யக்காரரே அகன்று போங்கள் உங்களை நான் ஒரு காலும் அறியேன் என்று சொல்லிவிடுவேன் உங்க பேரை சொன்ன உங்க ஆலய என்னை தெரியாதா உங்களுக்கு உங்க பேரை தான் நான் சொல்லிட்டு என்னை தெரியாதா அந்த ஆளுடைய அந்த கேரக்டர் பாருங்களேன் கர்த்தருடைய நாமத்தில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி இருக்கிறான் கர்த்தர் நீ கள்ள தீர்க்க தரிசனம் சொன்னேன்னு சொல்லல தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்கான் கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அற்புதங்களை செய்திருக்கிறான் அற்புதங்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் அதையும் ஆண்டவர் வந்து ஒத்துக்கொண்டார் உண்மைதான் அற்புதம் செஞ்சிருக்கிறான் சித்தவன உயிரோடு எழுப்பி இருக்கிறான் சுகவினர்களை குணமாக்கி இருக்கிறான் அற்புதங்களை செய்திருக்கிறான் அடையாளங்களை செய்திருக்கிறான் இவனை ஊர்ல எல்லாருக்கும் தெரியுது தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் தெரியுது ஆனா தெரிய வேண்டியவருக்கு தெரியாமல் இருக்கு உன்னை நான் ஒரு காலம் அறியவில்லை கர்த்தருக்கு உங்களை தெரியலன்னா உங்களை வேற எவனுக்கு தெரிஞ்ச என்னங்க பிரயோஜனம் யோசிச்சு பாருங்க இந்திய தேசத்தினுடைய பிரதமருக்கே உங்களை தெரிஞ்சிருந்தா கூட என்ன பிரயோஜனம் தெரிய ஏனென்றால் பரலோகம் கர்த்தருடைய கையில் இருக்குது நித்திய ஜீவன் கர்த்தருடைய கையில் இருக்கிறது அதை வேறு ஒருவரும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவன் தேவனுடைய நித்திய ஜீவனுக்குள்ளே பிரவேசம்